കൊച്ചനിയന്റെയും ലക്ഷ്മിയമ്മാരുടെയും പുതുജീവിതം പുതിയ തുടക്കമായി മാറുന്നു വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് നിയമപരമായി വിവാഹം കഴിച്ചു താമസിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനവും അവസരവും ഒരുക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി അതിനായുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അടുത്തയിടെയാണ് സാമൂഹ്യനീതി ഡയറക്ടർ പുറത്തിറക്കിയത് വൃദ്ധസദനം സൂപ്രണ്ടുമാർഗിയ ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ട സാഹചര്യമൊരുക്കാനാണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ നീക്കം വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും പൊതുവായ അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് കഴിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ സൌകര്യമൊരുക്കാനുമാണ് ധാരണ കൊച്ചനിയനും ലക്ഷ്മിയമ്മാളും ഒന്നിച്ചതിന് മറ്റൊരു നിമിത്തം കൂടിയുണ്ട് സുഗുണ സന്തോഷ എന്ന കഥാകാരി എഴുതിയ നാലുമണിപ്പൂക്കൾ എന്ന കഥ യാഥാർത്ഥ്യമായ അനുഭവമാണിത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരെഴുതിയ കഥ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഥാകാരി നേരിട്ടെത്തിയിരുന്നു ജീവിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും കഥകളാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു കഥ യാഥാർത്ഥ്യമാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പുനർജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ സന്തോഷം വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നിറമങ്ങിയ അവസാന നാളുകളിൽ വൃദ്ധസദനത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഇരുവർ തമ്മിൽ പഴയ പ്രണയം പുതുക്കുന്ന അവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നാലുമണിപ്പൂക്കൾ ജില്ലയിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ നൂറിലധികം വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളാണുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളായി കഴിയുന്ന ഇവർക്ക് പരസ്പരം ഊന്നുവടികളായി ജീവിത സായന്തനം പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞതാക്കി മാറ്റാൻ കൊച്ചനിയന്റെയും ലക്ഷ്മിയമാളിന്റെയും പുതുജീവിതം പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് ഏവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ടി സി വിന്യൂസ് തൃശൂർ